จทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาสวัสดีค่ะน้องๆยังจำพวกพี่ๆดอกไม้มาตราเวลากันได้อยู่ใช่ไหมคะครั้งที่แล้วน้องๆได้รู้จักการเปรียบเทียบเวลาจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งไปแล้วยังจำกันได้อยู่ไม่เอ่ยเราไปทบทวนกันสักหน่อยนะคะ60นาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วัน7วันเป็น1สัปดาห์30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี365วันเป็น1ปีเรามาเล่นเกมทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆให้น้องๆเปรียบเทียบหน่วยมาตรเวลาให้ถูกต้องเจ็ดวันเท่ากับกี่สัปดาห์กันนะสามสัปดาห์เท่ากับกี่วันเอ่ยหนึ่งปีมีกี่เดือนกันนะสามเดือนมีกี่วันเอ่ยสี่สิบแปดเดือนมีกี่ปีคะเก่งมากเลยครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาไปสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลากันแล้วครับจำมาตราเวลาไว้ให้แม่นแล้วไปตะลุยโจทย์ปัญหากันเลยวันจันทร์ลอยว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีวันอังคารลอยว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีสองวันลอยว่ายน้ำเป็นเวลาเท่าไรคำถามคือเวลาว่ายน้ำรวมของน้องพลอยค่ะวิธีหาคำตอบทำแบบนี้ค่ะเริ่มจากวางค่าของหน่วยเวลาเป็นชั่วโมงกับนาทีแบบนี้นะคะจากนั้นใส่จำนวนเวลาที่พลอยว่ายน้ำในวันจันทร์และวันอังคารลงไปแบบนี้ค่ะคราวนี้เราก็รวมเวลาทั้งหมดได้แล้วค่ะเริ่มจากรวมนาทีทั้งหมดตามด้วยเวลาชั่วโมงทั้งหมดค่ะและคำตอบที่ได้ในสองวันนี้พลอยว่ายน้ำรวมเป็นเวลาสองชั่วโมงสี่สิบนาทีค่ะขณะนี้พลอยอายุแปดปีเก้าเดือนอีกสองปีสองเดือนลอยจะอายุเท่าไหร่โจถามหาอายุของน้องพลอยในอีกสองปีกับสองเดือนข้างหน้านะครับวิธีการหาคำตอบในข้อนี้เริ่มจากวางค่าของหน่วยเวลาซึ่งในข้อนี้เป็นปีและเดือนแบบนี้ครับจากนั้นใส่จำนวนอายุของพลอยในปัจจุบันและตามด้วยจำนวนปีในอนาคตข้างหน้าที่โจทย์กำหนดมานะครับคำตอบที่ได้คืออีกสองปีสองเดือนลอยจะมีอายุสิบปีสิบเอ็ดเดือนครับพัดทำงานเสร็จในเวลาสามเดือนสิบห้าวันเพลินทำงานเสร็จในเวลาหนึ่งเดือนยี่สิบห้าวันพัดทำงานช้ากว่าหรือเร็วกว่าเพลินเป็นเวลาเท่าใดสำหรับโจทย์ข้อนี้ก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าใครทำงานช้ากว่ากันเมื่อดูจากระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแล้วพัดใช้เวลามากกว่าเพลินฉะนั้นแสดงว่าพัดทำงานช้ากว่าเพลินค่ะต่อไ
เราก็มาหานะคะว่าพัดทำงานช้ากว่าเพลินเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ด้วยการนำเวลาการทำงานของพัดเป็นตัวตั้งและนำเวลาการทำงานของเพลินมาเป็นตัวลบแบบนี้ค่ะเริ่มลบจากจำนวนวันก่อนนะคะ15วันลบออก25วัน A วันน้อยกว่าลบออกด้วยวันที่มากกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงต้องขอกระจายจำนวนวันมาจากเดือนค่ะขอกระจายมาหนึ่งเดือนซึ่งหมายถึง30วันค่ะตอนนี้เราจึงมีจำนวนวันของพัดคือ30บวก15เท่ากับ45วัน45ลบ25เท่ากับ20และ2ลบ1เท่ากับ1ได้ผลออกมาแล้วค่ะพัดทำงานช้ากว่าเพลิน1เดือน20วันค่ะพ่อต้องทำงาน6เดือน15วันพ่อทำงานไปแล้ว3เดือน10วันพ่อต้องทำงานต่อไปอีกเท่าไหร่คะพ่อต้องทำงาน6เดือน15วันพ่อทำงานไปแล้ว3เดือน10วันพ่อต้องทำงานต่อไปอีกเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบก็คือข้อ2 3เดือน5วันค่ะพ่อต้องทำงาน6เดือน15วันพ่อทำไปแล้ว3เดือน10วันพ่อต้องทำงานต่อไปอีก3เดือน5วันวันที่พ่อต้องทำงานทั้งหมดลบออกด้วยจำนวนเดือนและวันที่พ่อทำงานไปแล้วที่เหลือก็จะเป็นวันที่พ่อต้องทำงานต่อไปค่ะดังนั้นพ่อต้องทำงานต่อไปอีกสามเดือนกับห้าวันค่ะเรือแล่นจากกรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยาใช้เวลาสามชั่วโมงห้าสิบนาทีเดินทางกลับใช้เวลาน้อยลงสามสิบสามนาทีเดินทางกลับใช้เวลานานเท่าไหร่เรือแล่นจากกรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยานาน3ชั่วโมง50นาทีเดินทางกลับใช้เวลาน้อยลง33นาทีเดินทางกลับเรือและนานเท่าไหร่ wow! ถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือข้อสาม,สามชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีค่ะเดินทางไปใช้เวลาสามชั่วโมงห้าสิบนาทีเดินทางกลับใช้เวลาน้อยกว่าสามสิบสามนาทีเดินทางกลับใช้เวลาสามชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีเราเอาสามสิบสามนาทีไปลบออกจากเวลาที่ใช้เดินทางไปนะคะดังนั้นเวลาที่เรือเดินทางกลับก็คือสามชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีจึงเป็นคำตอบของเวลาเดินทางกลับค่ะเ
ลดไปแล่นจากราชบุรีถึงนครปฐมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีจากนครปฐมถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาสามสิบห้านาทีรถไปแล่นจากราชบุรีถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาเท่าไหร่รถไปแล่นจากราชบุรีถึงนครปฐมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีจากนครปฐมถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาสามสิบห้านาทีรถไปแล่นจากราชบุรีถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาเท่าไหร่ถูกต้องครับน้องๆคำตอบคือข้อหนึ่งสองชั่วโมงครับรถไฟแล่นจากราชบุรีถึงนครปฐมหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีจากนครปฐมถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาสามสิบห้านาทีรถไฟแล่นจากราชบุรีถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีโจทย์ข้อนี้วิธีทำก็คือนำเวลาทั้งหมดมารวมกันแบบนี้ครับผลรวมของเวลาคือหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีแต่น้องๆครับน้องๆยังไม่ลืมใช่ไหมครับว่าหกสิบนาทีนั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งชั่วโมงดังนั้นเวลาที่รถไฟแล่นจากราชบุรีถึงกรุงเทพมหานครก็คือสองชั่วโมงพอดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสนุกสนานกับโจทย์ตัวอย่างกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแสดงฝีมือของน้องๆกันบ้างแล้วไปตะลุยแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆคะเรามาช่วยกันหาคำตอบจากแบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาเรื่องเวลาต่อไปนี้ค่ะข้อหนึ่งรถไฟจากขอนแก่นถึงกรุงเทพใช้เวลา6ชั่วโมง45นาทีรถทัวร์จากขอนแก่นถึงกรุงเทพใช้เวลา4ชั่วโมง25นาทีรถทัวร์จากขอนแก่นถึงกรุงเทพใช้เวลาน้อยกว่าเท่าไหร่ wow! ถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือข้อ1 2ชั่วโมง20นาทีเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันนะคะรถไฟจากขอนแก่นถึงกรุงเทพใช้เวลา6ชั่วโมง45นาทีแต่ถ้านั่งรถทัวร์จากถึงกรุงเทพใช้เวลา4ชั่วโมง25นาทีซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการนั่งรถไฟรถทัวร์ใช้เวลาต่างจากรถไฟ2ชั่วโมง20นาทีดังนั้นรถทัวร์ใช้เวลาน้อยกว่ารถไฟสองชั่วโมงยี่สิบนาทีข้อสองการแข่งขันโบลลิงวันที่หนึ่งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีวันที่สองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีการแข่งขันโบลลิงใช้เวลารวมกันทั้งหมดเท่าไหร่
ูกตั้งค่ะน้องๆคำตอบคือข้อ3 2ชั่วโมง55นาทีเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันนะคะวันแรกการแข่งขันโบลิงใช้เวลา1ชั่วโมง50นาทีรวมกับการแข่งขันโบลิงวันที่2โดยใช้เวลา1ชั่วโมง5นาทีการแข่งขันโบลิงใช้เวลารวมกันทั้งหมด2ชั่วโมง55นาทีดังนั้นการแข่งขันโบลิงใช้เวลารวมกันทั้งหมด2ชั่วโมง55นาทีข้อ3จิ๊บอายุ9ปี11เดือนเฟิร์นอายุ5ปี10เดือนจิ๊บอายุมากกว่าเฟิร์นเท่าไหร่ถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือข้อ2 4ปี1เดือนเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันนะคะจิ๊บมีอายุ9ปี11เดือนและเฟิร์นมีอายุ5ปี10เดือนซึ่งจิ๊บมีอายุมากกว่าเฟิร์นเพราะฉะนั้นจิ๊บมีอายุต่างจากเฟิร์น4ปี1เดือนดังนั้นจิ๊บอายุมากกว่าเฟิร์น4ปี1เดือนข้อที่4พี่ไปออกค่ายอาสาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สี่วันต่อมาไปออกค่ายที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สามวันพี่ใช้เวลาไปออกค่ายอาสาทั้งหมดเท่าไหร่ wow! ถูกต้องครับน้องๆคำตอบคือข้อ2 3สัปดาห์เดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันนะครับพี่ไปออกค่ายอาสาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา1สัปดาห์4วันบวกด้วยออกค่ายที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเวลา1สัปดาห์3วันเท่ากับพี่ใช้เวลาไปออกค่ายอาสาทั้งหมด3สัปดาห์ดังนั้นพี่ใช้เวลาไปออกค่ายอาสาทั้งหมด3สัปดาห์ข้อ5ลูกช้างอายุ6เดือน5วันลูกม้าเกิดหลังลูกช้าง4เดือน2วันลูกม้าอายุเท่าไหร่ wow! ถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือข้อ3 2เดือน3วันเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันนะคะลูกช้างอายุ6เดือน5วันลูกม้าเกิดช้ากว่าลูกช้าง4เดือน2วันลูกม้าจะมีอายุ2เดือน3วันดังนั้นลูกม้าอายุ2เดือน3วันเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสนุกสนานกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลากันไปแล้วนะครับน้องๆคงเห็นแล้วนะครับว่าโจทย์มีหลากหลายรูปแบบดังนั้นน้องๆต้องไม่ลืมฝึกฝนทำโจทย์ปัญหากันบ่อยๆนะครับจะได้เก่งๆหมดเวลาขอพวกเราเราดอกไม้มาตราเวลากันแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับน้องๆสวัสดีครับ